Hai, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Saya Azhar. Hari ni saya nak buat review untuk vacuum baru iaitu vacuum Covent K6 daripada Covent Asia sendirian berhak. Sebelum saya mula, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Covent Asia sendirian berhak kerana telah menyebut saya membuat review untuk vacuum ini. Tetapi anda jangan risau sebab saya akan buat review secara adil dan saksama. Harga untuk vacuum ini sebelum promotion ialah RM898. Anda boleh dapat harga yang lebih murah semasa promotion. Saya juga telah share promo code di bahagian description di bawah jika anda berminat untuk membeli vacuum ini. Sekarang jom kita tengok specifications untuk vacuum ini. Sebelum kita unbox vacuum ni, kita tengok dulu gambar-gambar yang ada pada kotak dia. Okey, jom kita mula sekarang. Okey, unboxing time. Ini ialah light alloy extension rod atau selalu saya panggil metal bar. Ini user manualnya. Kena baca ya sebab banyak information penting dekat dalam ni. Ini attachment clip. Ini main bodinya. Nampak kejap dan kemas. Ada instruction dekat tepi. Ini crevice tool. Ini 2-in-1 dusting brush. Ini power adapter atau charger. Dan akhir sekali, motorized floor brush. Semua colour pink satu set. Selain colour pink, ada juga colour grey. Colour kelabu, ya? Sekarang saya nak pasang vacuum ni. Senang je nak pasang. Masukkan ke dalam slot yang betul. Dah siap. Vacuum ini mempunyai dua power mode iaitu satu normal dan satu lagi turbo. Floor brush ni ada LED light. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara pasang pada tools yang diberi. Boleh juga digunakan sebagai handheld vacuum. Bawah floor brush ni ada gate untuk kita senang nak vacuum kotoran yang besar. Panjang floor brush ni 23 cm sahaja. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak buka berusnya. Berus pun colour pink, ya? Ketuk kuat sikit untuk masukkannya ke dalam slot. Dan ini ialah dust blocking felt. Ini ialah arah vacuum yang disarankan. Sekarang jom tengok bahagian filter dalamannya. 
klik untuk buang sampah. Hanya perlu pulas untuk tarik filter keluar. Filter pun color pink. Filter ni boleh dibasuh ya. Sekarang saya nak pasang balik filter ni masuk ke dalam dust cup. Saya tunjuk sekali lagi. Di bahagian atas ni ada HEPA Carbon Filter. Filter ini pun boleh dicuci. Sekarang saya nak tunjuk cara nak simpan vacuum ni. Senang kan kita tak perlu nak drill dinding dah lepas ni. Sebelum saya mulakan tes, saya nak charge dulu vacuum ini sampai penuh. Saya lupa nak info, baterinya jenis lithium ion dan built-in dekat bawah handle tu. Lampu biru ni akan stop blinking selepas fully charge. Berat bodi sahaja ialah 1.2 kilo. Berat bodi dan krevis tool lebih kurang sama berat dengan bodi dan berus. Iaitu lebih kurang 1.24 kilo. Berat bodi dan motorized brush lebih kurang 1.7 kilo. Berat bodi, metal rod dan krevis atau berus lebih kurang 1.5 kilo. Berat bodi, metal bar dan motorized brush lebih kurang 1.9 kilo. Bunyi bising antara 81 ke 85 dB jarak memegang handle. Sekarang saya nak mula buat run time test. Vacuum ni ringan dan senang digunakan. Senang nak cuci bawah sofa ni sebab vacuum ni low profile. Krevis tool ni panjang jadi senang nak cuci dekat celah-celah sofa ni. Oleh sebab ia agak ringan so saya boleh angkat vacuum ni untuk cuci dekat bahagian ceiling. Aircon pun sama. Untuk runtime test saya dapat 46 minit. Sekarang saya nak check dia punya charging time. Masa mengecas pula ialah 4 jam 48 minit. Sekarang saya nak cek suction power vacuum ni guna belon yang berisi air. Untuk berat setengah kilo ni memang tak ada masalah. Kita tengok vacuum ni boleh angkat tak berat sekilo. Wow, vacuum ni boleh angkat berat sekilo lah. 
Kalau 1.5 kilo macam mana? Di sini saya agak kagum dengan kekuatan suction vacuum ni. Sekarang kita sedut bola pula. Suction bagus. Botol-botol menjadi kempis walaupun hanya menggunakan normal mode. Suction vacuum ni memang kuat. Saya terpaksa bagi full mark 5 markah. Tengok ni. Dua-dua dah kemek habis. Powder test on hard floor. Makah penuh 5 markah. Saya terpaksa bagi 5 markah untuk test ni. Green test on hard floor. Tak ada masalah pun untuk vacuum ni menyedut makanan kucing. Kita try guna kacang hijau pula. Oleh sebab motorized brush dia ada banyak gate dekat bawah. So memang tak ada masalah untuk vacuum kotoran yang besar-besar. Sekarang kita check dia boleh tak vacuum rambut panjang dan pendek. Untuk test ni saya bagi 5 markah. Vacuum test on low pile carpet. Lima markah untuk tes ini. Vacuum test on high pile carpet. Ada dalam lima peratus serbuk yang turun balik. So saya bagi empat poin lima markah. Crevice test. Kita nak test. Tengok sama ada vacuum ni kuat ke tidak untuk vacuum habuk yang berada di celah-celah. Lima markah untuk test crevice. Kalau dekat sudut macam mana pula? Lima markah untuk test vacuum di sudut. Sekarang saya nak try guna vacuum ni di bahagian tangga. Saya amat berpuas hati menggunakan vacuum ni di bahagian tangga sebab ia berjaya vacuum di bahagian tepi-tepi sudut tangga saya. Jadi saya bagi lima markah juga. Saya tak bias tau. Anda boleh tengok sendiri test-test yang saya buat tadi. Yang penting sekali kita tak perlu nak korek sampah-sampah guna tangan. Bila klik, sampah akan keluar sendiri. Okey, ini adalah ringkasan keputusannya. Anda boleh pause untuk baca. Sekarang kita masuk ke bahagian pros and cons Coven K6. Kita mula dengan pros dulu. Nombor satu, ia adalah vacuum yang compact, ringan dan self-standing. Tak perlu drill dinding. 
suction bagus, kotoran besar, kecil, atas lantai dan atas karpet semua okey. Floor brush ni kecil, 23cm. Senang nak masuk celah kerusi. Tiada masalah tangle untuk berbenang panjang dan pendek. Boleh turun bawah dengan agak baik. Tools accessory yang cukup untuk kerja harian. Ada attachment clip so kita boleh bawa tools ke mana-mana. Runtime yang agak panjang 46 minit. Double HEPA filtration. Senang nak buang kotoran, hanya klik sahaja. User manualnya banyak maklumat dan sangat membantu. Sekarang bahagian cons. Tiada berus diberikan untuk cuci filter. Masa mengecas daripada flat ke full agak lama. Tidak boleh tukar arah vacuum dalam keadaan low profile. Floor brush tidak sesuai untuk vacuum gumpalan bulu kucing. Sila buka floor brush jika nak vacuum bulu bergumpal-gumpal, ok? Rating saya untuk Covent K6 ialah 4.8 star sebab vacuum ni memang berbaloi-baloi. Ok, setakat ini sahaja video saya untuk kali ini. Saya harap video ini memberi manfaat untuk anda semua terutama anda yang sedang mencari maklumat tentang vacuum Coven K6 ini. Jangan lupa dapatkan promo code-nya di bahagian description di bawah. Saya juga telah sediakan link jika anda berminat untuk membeli vacuum ini. Jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi.